அம்மா ஆரம்பிக்கலாமா சீரமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ்க என்ன இந்த உலகுக்கு தந்த தாய் தந்தையரை வணங்கியும் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்துள்ள இறைநிலையை வணங்கியும் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்துள்ள இறைநிலையே எனக்குள்ளாகவும் இருக்கின்றார் என்பதை உணர வைத்த ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகிர்ஷி அவர்களின் பொற்பாதங்களை வணங்கியும் எனக்கு நல்ல கணவரை பெற்றுத் தந்த எனது மாமனார் மாமியார் இருவரையும் வணங்கியும் மேலும் இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் எனக்கு எல்லா விதங்களிலும் உதவி செய்து கொண்டுள்ளார் எனது கணவர் குழந்தைகள் சகோதர சகோதரிகள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவரையும் இந்த இனிமையான மாலை வேலையிலே வணங்கியும் வாழ்த்தியும் மேலும் இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்த வீரப்பன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த அறக்கட்டளையை சார்ந்த அனைத்து நல்ல இதயங்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் வேதாத்திரிய தூதுவர்களாகிய மெய்ஞானிகளாகிய இன்னும் சொல்லணும்னா அறிஞர் பெருமக்கள் ஆகிய மெய் உணர்வாளர்களாகிய சிந்தனையாளர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் ஜம்புலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் முதற்கண் என் நன்றி கலந்த வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் சூக்குமமாக உள்ள சுவாமிஜி அவர்களே இங்கு எழுந்திருந்து இந்த ஒரு அருமையான சிந்தனையான கொடு இன்பம் பெரு இன்பம் என்ற தலைப்பில் சிந்திப்போம் சிறிது நேரம் வாழ்கோலமுடன் கொடு என்றால் என்ன பெரு என்றால் என்ன அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் கொடு என்றால் கொடுத்தல் அளித்தல் தருதல் என்று பொருள் கொள்ளலாம் பெரு என்றால் பெற்றுக் கொள்ளுதல் அடைதல் என்று பொருள் கொள்ளலாம் இன்பம் என்றால் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அமைதி சந்தோஷம் நிறைவு என்று பொருள் கொள்ளலாம் பெறற்கரிய மனித பிறவியை பெற்ற நாம் அதில் எப்படி பேரின்பமாக பெறுவது எதை கொடுத்து எதை பெறுவது அப்படின்றது பற்றிய சிந்தனை தான் என்று நாம் எடுத்து கொண்டிருக்கிற சிந்தனை அதிலேயே எதையெல்லாம் கொடுப்பது இன்பத்தை தரும் எதையெல்லாம் பெறும்போது இன்பத்தை பெறலாம் என்பதே இன்றைய சிந்தனை நம் மகன் வேதாத்திரி மகரிஷி எப்படிப்பட்ட குரு என்று நமக்கு தெரியும் அவர் சர்குரு சித்குரு சிவகுரு என்றெல்லாம் சொல்லலாம் சர்குரு என்றால் எட்டு வகையான சித்திகளை அல்லது தன்மைகளை பெற்றவர்கள் என்று பொருள் அதாவது போதக குரு வேதக குரு வாசக குரு காரக குரு சூசக குரு நிகித குரு விகித குரு காமிய குரு என்றெல்லாம் சொல்லுவது சித்குரு என்றால் உயிரை உணர்ந்து பிறருக்கு உணர்த்துபவர்கள் சிவகுரு என்றால் சுத்த வெளியை அதாவது அருபமான இறைநிலையை உணர்த்துபவர்கள் அப்படிப்பட்ட மகரிசே தான் நமது குரு அவர் ஒரு பாடல்ல சொல்றாருங்க கல்லும் மரமும் மௌன நிலையில் நின்று கடமை தவறாது பயனாகும் போது சொல்லும் கருத்தும் உடைய மனிதன் ஏனோ சுகம் கெட்டு சமூகத்தை மறக்க வேண்டும் என்கிறாரே அப்படின்னா என்னங்க கல்லும் மரமும் எந்த வித எதிர்ப்பும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அனைவருக்கும் தன்னால் ஆனதை தருகிறதே சிந்தித்து பாருங்கள் அன்பர்களே கல் எதற்கெல்லாம் தன்னை கொடுக்கிறது உதாரணம் வீடு கட்ட ரோடு போட சிலைகள் செய்ய அதே மாதிரி மரம் செடி கொடி அதெல்லாம் என்ன என்ன நமக்கு தருகிறது உணவுக்காக இலைகள் காய்கறிகள் பழங்கள் என்று காய்கள் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் கல் எடுத்து அடித்தாலும் கொடுக்கிறதே அதற்கெல்லாம் இப்படி தருவதால் ஏதாவது இன்பம் கிட்டுமா எண்ணி பாருங்கள் எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி கொடுக்கிறதே ஆனால் ஆறறிவு என்று பறைசாற்றி கொள்ளும் மனிதர்களான நாம் மட்டுமே கொடுத்தால் இன்பம் வரும் இன்பத்தை பெறலாம் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் செயல்படுகிறோம் கொடுப்பதில் இன்பம் உள்ளதென்று யாருக்கு தெரியும் கொடுத்து பார்ப்பவர்களுக்கு தானே தெரியும் என்பார் நம் குருபுரான் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி எதையெல்லாம் கொடுத்தால் இன்பம் எதையெல்லாம் பெற்றால் இன்பம் என்பதை சில பல உதாரணங்கள் கொண்டு விளங்கிக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அனைவரும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஞானாசிரியர்களாக இருப்பதால் என் சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வரை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலில் நாம சுவாமிஜி கிட்ட கத்துக்கிறது என்ன பயிற்சி அப்படின்னா உடற்பயிற்சி அப்ப உடற்பயிற்சிய மற்றவர்களுக்கு சொல்லி தந்து சொல்லி கொடுத்து நாமும் அதனாலேயே நாமும் தினமும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உத்வேகத்தை பெறலாம் அல்லவா 
இதுதான் கொடுத்து பெறுவது உதாரணத்துக்கு நான் மதுரையில ஒரு அகத்தாய்வு எடுக்க போயிருந்தேங்க ஆரம்பத்துல துணை பேராசிரியரா இருக்கும் போது போயிருக்கேன் அப்ப போயிருக்கும் போது எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகளும் சிசேரியன் அதனால குப்புறப்படுத்திட்டு மகராசனம் என்னால அந்த அளவுக்கு செஞ்சு காட்ட முடியாது சும்மா என்னால முடிஞ்சதை வீட்டுல செய்வேன் செஞ்சு காட்ட முடியாது அதனால நான் வேற ஒரு அன்பரை வச்சு செய்து காட்ட சொன்னேன் குப்புறப்படுத்தி செய்யற அந்த ரெண்டாம் நிலை மகராசனம் அப்போ ஒரு அம்மா என் காது படவே பேசுறாங்க இந்த அம்மாவுக்கே செய்ய முடியல வேற ஒரு ஆளை வச்சு செய்ய சொல்றாங்க இவங்க எல்லாம் எண்ணத்தை சொல்லி கொடுத்து அதையெல்லாம் நாம எண்ணத்தை கத்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப எடுத்ததாங்க ஒரு முடிவு எப்படியாவது இத நாமளே செஞ்சு காட்டுற ஒரு அளவுக்கு நம்ம முன்னேற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி வந்துதான் நான் அதை முறைய செய்யவே ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் குப்புறப்படுத்த வயிறு வலிக்கும் என்னால முடியாது ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொறுத்து பொறுத்து அந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அதுதான் சொன்னேன் நாம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால நாம செய்யணுங்கிற ஒரு உத்வேகம் நமக்கு வரும் அல்லவா அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி உயிருக்காக தினமும் மூன்று வேலை காயக்கல்பத்தை செய்ய சொல்றாங்க இத நாம செய்யறதுனால நமக்கு இந்த நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி எட்டு வியாதிகள் வராமல் தடுக்கப்படுவதோடு நம்மளுக்கு வந்திருந்த வியாதிகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது அப்படிங்கறத நாம உணர்ந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அதனால நமக்கு பேரின்பத்தையே நமக்கு அடையலாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் லட்ச ரூபாவோ கோடி ரூபா கொடுத்தாவோ கிடைக்காது இந்த சந்தோஷம் எந்த ஒரு செயலையும் நாம் செய்து விட்டு கூறினால்தான் அவை மக்களிடையே ஊடுருவோம் அதுதான் அவர்களுக்கும் நமக்கும் இன்பத்தை தரும் அதே மாதிரி தவங்கள் தவங்கள் ஒவ்வொரு தவமுமே நாமும் செய்து பிறருக்கும் சொல்லி கொடுத்தோம்னா என்ன நன்மைகளை பெறலாம் பாக்கலாங்க ஒன்னொன்னா முதல்ல ஆகினி தவம் அது ஸ்பரிச தீட்சா அப்படி நாம அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறதுனால நாம செய்யறதுனாலும் மற்றவர்களுக்கு உயிரை உணர்த்திய மன நிறைவை நாம் பெறலாம் அல்லவா கோடி ரூபாய் கிடைச்சாலும் இந்த மன நிறைவு கிடைக்குங்கிறீங்க சாந்தியை கற்றுத்தருவதால் நமக்கு சாந்தி அருமையாக வரும் துரியம் என்ற நயன திசையை கற்றுத்தந்து நாமும் செய்வதால் நமது உயிரானது ஒடுங்கும் நிலையை பெறுகிறது ஆகினையில அடக்கம் துரியத்துல ஒடுக்கம்னு சொல்லுவார் சுவாமிஜி பஞ்சேந்திர தவத்தை கற்றுத்தருவதால் புலன்களுக்கு கவர்ச்சி நீங்கி விழிப்பு நிலை கிட்டுகிறது பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தை கற்றுக் கொடுத்து நாமும் செய்வதால் இயற்கையோடு ஒன்றி அவற்றிலிருந்து வரும் தாக்கத்தை நாமும் குறைத்து கொண்டு இன்பத்தை பெற்று வாழலாம் அல்லவா அடுத்ததாக துரியாதீதம் ஞான தீட்சையை தந்துவிட்டு நாமும் செய்து இந்த பிள்ளையாரு தனது அப்பா அம்மாவை சுற்றிட்டு எளிதில் அந்த ஞான புலத்தை வாங்கிட்டாரு இல்லையா அது போல இறைநிலையை உணர்ந்து எளிய வலை வழியில் உணர்ந்து இன்பத்தை பெறலாம் அல்லவா பிறருக்கும் கொடுக்கலாம் அல்லவா ஒன்பது மயதவர் ஐந்து துன்புறும் வாசலை கடந்து இறைவனை உணர மன நிறைவு பெற ஒன்பது மைய தவம் நாமும் செய்து பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுத்து நிறைவு பெறலாம் அல்லவா அடுத்ததாக நித்தியானந்த தவம் வாழும் காலம் வரை ஜீவகாந்தத்தை பெருக்கி கொள்ள நித்தியானந்தத்தை கற்றுக் கொடுத்து விட்டு நாமும் செய்து ஒவ்வொரு செல்லிலும் புத்துணர்ச்சியை பெற்றுக்கொண்டு வாழலாம் அல்லவா எங்கே மனம் செல்கிறதோ அங்கே காந்தம் குவிக்கப்படும் என்ற கான்செப்டுக்கு ஏற்ப அடுத்ததாக இறைநிலை தவம் அனைவரையும் இறைவனாக பார்க்கக்கூடிய தன்மையை கற்றுத்தந்து நாமும் அப்படி பார்க்கும் தன்மையை பெறலாம் அல்லவா அடுத்ததாக சுவாமிஜியுடைய தத்துவங்களை ஒவ்வொன்னா எடுத்துட்டு பார்ப்போங்க வாழ்க்கையே தத்துவம் என்று கூறிய ஒரே மகான் நமது வேதாத்திரி மகரிஷி வாழ்க்கை என்பது ஒரு புதையல் பொக்கிஷம் அதை போற்றி காக்க வேண்டியது கடமை என்றவர் நமது குருகிறார் இந்த தத்துவத்துல பனிரெண்டு படிகள் இருக்கோ அதுல ஆறு படிகள் நமக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் பொதுவானது அடுத்த ஆறு படிகள் நமக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்று சொல்லுவார் அப்போ அந்த அடுத்த ஆறு ஆறு படிகள்ல முதல் மூன்று படிகள் அறநெறிகள் மூன்று ஒழுக்கம் கடமை ஈகை என்று சொல்லுவார் இந்த ஒழுக்கம் தனக்கு மட்டும்தான் அப்ப இதை யாருக்கு கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ஒழுக்கம் தனக்கு மட்டுமே அதாவது சுவாமிஜியுடைய அழகான சாமியம் எண்ணம் சொல் செயலால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உணர்ச்சிக்கோ தீங்கு தராமல் இருப்பது அதைத்தான் ஒழுக்கம் நன்மையே தருவது அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்தது கடமை அது நமக்கும் பிறருக்கும் அதுல ஐவகை கடமைகள் என்று சுவாமிஜிகள் கூறுவார் தனக்கு என்ன கடமை அதை கூட நாம எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னா சுவாமிஜி சொல்ற ஊரெல்லாம் சுத்தி எம்பேர் முத்தின்னு சொல்ற மாதிரி சுவாமிஜி சொல்ற உடலுக்கு உடற்பயிற்சி 
உயிருக்கு காயகல்ப பயிற்சி மனதிற்கு தவ பயிற்சி நட்பு நலம் பெறுவதற்கு இல்லைன்னா அறிவை பெறுவதற்கு அகத்தாய்வு பயிற்சி அப்புறமா முழுமையா இறைநிலையை உணர்வதற்கு மௌன பயிற்சி இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாருங்க இதெல்லாம் தன் கடமை அடுத்ததாக குடும்ப கடமை அந்த குடும்பத்துல இருப்பவங்களுக்கு நம்மால என்ன கட செயல்களை செய்து கொடுக்க முடியும் என்று சிந்தித்து செயல்படுவதே அதுக்கு அடுத்தது சுற்றம் ஊர் உலகம் என்ற ஐந்து கடமைகளையும் நாம செய்து கொடுப்பதுதான் நமக்கு பேரின்பத்தை தரும் அந்த ஐவகை கடமைகள்ல ஒன்றால் ஒன்று கெடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வது சுவாமிஜியுடைய முத்தாய்ப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப எனக்கு லட்டு சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சுன்னு வைங்க ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னு வச்சுங்க நான் இந்த இப்ப என்ன செய்ய சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த ஆசைய நான் அந்த எண்ணத்தை நான் பொறுப்பாசிரியா இல்ல யாருட்டையாவது சொல்லி எனக்கு லட்டு வேணுங்க வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்கன்னு சொன்னா அவங்க என்ன செய்ய முடியும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துதானே ஆகணும் கொடுத்துருவாங்க சரி அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டு நானே போய் அந்த அஞ்சு லட்டு ஆறு லட்டு வாங்கிட்டு வந்தாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ரெண்டு மூணு இதுதான் மேல சாப்பிட முடியாது இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்தது வேஸ்ட் ஆக்க கூடாதுன்ட்டு நானா அந்த ஆறு லட்டையும் சாப்பிட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏதாவது எனக்கு பண்ணுமா ஒண்ணுமே பண்ணது ஆனா வீட்டுக்கு போன பிறகு இல்லைன்னா காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே ஒண்ணு வயிறு உபசமா இருக்கும் இல்லைன்னா வயிற்றால போக்கும் இப்ப என்னுடைய கடமையை நான் சரியா செய்ய முடியுமா காலையில எழுந்திச்சு உடற்பயிற்சியோ காய் கல்பமோ ஏதாவது செய்ய முடியுமா வயிற்றால போயிட்டு இருந்ததுன்னா அப்ப என் கடமை போயிடுச்சு சரி குடும்பத்துக்கு ஏதாவது நம்மளால செய்ய முடியுமா ரெண்டு நாள் கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்து இங்க வந்து வயிற்றால போகுது இல்லைன்னா வயிறு உபசம்னு படுத்துட்டு இருந்தா வீட்டுல என்னுடைய குடும்ப கடமையை நான் எப்படி கொடுப்பது அதுவும் செய்ய முடியாது சரி நல்லா இருந்ததுன்னா ஊருக்கு போய் இல்லைன்னா மன்றங்களுக்கு போய் ஏதாவது நம்மளுடைய நம்மளால ஆன ஒரு சொற்பொழிவையோ இல்ல பயிற்சிகளையோ இல்லைன்னா தீட்சையவோ கொடுக்கலாம்னா அதுக்கும் வழி இல்லாம போயிடும் இப்படி ஒன்னால் ஒண்ணு கெடாமல் பார்த்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சுவாமிஜி அழகா சொல்லுவாருங்க அததான் இப்ப நாம கடமைங்கிற பேர்ல செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் கொடுக்கறதுன்னு சொன்னோம் அடுத்தது சுவாமிஜி சொல்ற அந்த அறநெறிகள் அக்கடைசி மூணாவது ஈகை ஈகைனா என்னங்க பிறருக்கே கொடுக்கறது அதாவது கொடுத்தலில் பிறருக்கு மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லுவார் ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது உள்ளது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு அப்படின்னு வள்ளுவர் கூட சொல்லி இருக்கிறாருங்க அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் உயிருக்கு ஊதியம் கொடுத்துருக்கோமா நம்மளும் இந்த ரெண்டு வரி பாடலை நிறைய தடவை படிச்சிருப்போம் எழுதிருப்போம் ஒன்னே முக்கால் வரி எழுதிட்டு ரெண்டு மார்க் அழகா வாங்கியிருப்போம் ஆனா அதுக்கு சரியான அர்த்தம் நம்முடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு சொன்னா இல்ல நம்முடைய வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி தான் அதுக்கு சரியான அர்த்தத்தை கொள்ளு சொல்றாரு எப்படி நம்ம ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் ஈதல்லாம் கொடுக்கறது இசைப்பட வாழ்தல்னா மத்தவங்களோட ஒத்து உதவியும் வாழ்தல் அப்படி இல்லைன்னா அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்குங்கிறாரு உயிருக்கு என்ன ஊதியம் நம்ம என்னைக்காவது உயிருக்கு ஊதியம் கொடுத்துருக்கோமா அப்ப என்ன சொல்லி வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா சுவாமி சொல்லுவாரு பிறருக்கு உதவி செய்து பிறர் படும் இன்பத்தை பிறர் அனுபவிக்கும் இன்பத்தை கண்டு நமக்கு ஒரு இன்பம் வரும் அல்லவா அதுதான் இந்த உயிருக்கு நாம் கொடுக்கின்ற ஊதியம் என்று அழகாக கூறுவார் அது போலதான் பாரதியார் கூட சொல்லுவாருங்க நிதி மிகுந்தவர் பொற்புவியல் தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் ஏதுமற்றவர் வாய்ச்சொல்லை தாரீர் என்று கூறியுள்ளார் இன்றைய அசாதாரண சூழ்நிலையில் நம்மால் என்ன கொடுக்க முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா அன்பர்களே வாய் சொல்லான வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லலாம் இல்லையா அந்த வாழ்த்தலைகளை வான்காதத்தில் பதிய வைக்கலாம் இல்லையா ஒரு கடமையாக செய்யலாம் அல்லவா ஏழை எளியவர்களுக்கு நம்மாலான உதவிகளை செய்யலாம் அல்லவா இதனால் நாம் பெரும் ஆத்ம திருப்தியை பெரும் ஆத்ம திருப்தியை பெறலாம் அல்லவா அடுத்தது நாடு சுத்தியை தவம் கற்காத அன்பர்களுக்கும் சொல்லி தந்து நோய் எதிர்பாற்றலை பெருக்க உதவலாம் அல்லவா வெளிநாட்டினராக இருந்தாலும் கூட இதை நம்ம சொல்லி கொடுத்து செய்ய வைக்கலாம்ல நம் மன்றம் ஒரு கோயில் நம் மன்றம் ஒரு அழகு நிலையம் மருத்துவமனை நீதி மன்றம் கல்வி கூடம் என்பதால் நம்மால் என்னவெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ கற்பை தவிர அத்தனையும் கொடுத்து மட்டில்லா இன்பத்தை பெறலாம் அல்லவா நம் மன்றம் ஒரு வாட்சு போலுங்க வாட்சு டபிள்யூ ஏ டி சி ஹெச் வாட்சில் டபிள்யூ வேர்டு ஏ ஆக்ஷன் டி தாட் சி கேரக்டர் ஹெச் ஹெல்த் அதனால் இதில் மனவளக்கலை என்னும் குடும்பத்தில் இருக்கிட இணைந்து நாம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் நாமும் செய்து 
மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து புண்ணியம் என்ற இன்பத்தை பெறலாம் அல்லவா இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையை பற்றி நமது மகான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலேயே உலக சமாதான நூலில்ல தொண்ணூத்தோராது கவி இல்ல கூறி இருக்கிறாரு கடைசி ரெண்டு வரி அந்த தொண்ணூத்தோராது கவி இல்ல கடைசி ரெண்டு வரி தீண்டுவதால் மூச்சு விடுவதால் நோய் தொற்று உள்ளோரை பிரித்தே வைப்போம் என்று கூறி இருக்கிறார் அப்ப எவ்வளவு பெரிய தீர்க்க தரிசி நம்முடைய மகரிஷி எவ்வளவு தொலைநோக்கு சிந்தனையாளராக செயல்பட்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த மனவளக்கலை பயிற்சிகளை நம்ம அனைத்தும் கற்றுக் கொடுக்கறதோடு இல்லாம இப்போ நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அது நேரம் இல்லைன்னு சொல்லாம கட்டாய அந்த பயிற்சிகளை நாம செய்து சலிப்பில்லா பேரின்பத்தை பெறலாம் பிரம்மத்தின் இயக்கம் அறிவு அறிவின் இயக்கம் உயிர் உயிரின் இயக்கம் மனம் மனதின் இயக்கம் எண்ணம் எண்ணத்தின் இயக்கம் சொல் சொல்லின் இயக்கம் செயல் செயலின் இயக்கம் விளைவு என்பதை நாம் உணர்ந்து பிறருக்கும் சொல்லி கொடுத்த இன்பத்தை பெறலாம் அல்லவா சுவாமிஜியினுடைய குடும்ப அமைதிக்கு குடும்ப அமைதிங்கிற டாபிக் சுவாமிஜிக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரெண்டே ரெண்டு டாபிக்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் எல்லா கருத்துக்களையும் எல்லா தலைப்புகளையும் கொடுத்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்ததே ஒரு பாடத்திட்டங்களாகவும் கொடுத்தது அவர் தான் ஆனாலும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது குடும்ப அமைதியும் சினம் தவிர்த்தல் என்ற இரண்டு சப்ஜெக்டு அதுல அந்த குடும்ப அமைதியில பொறுமை விட்டு கொடுத்தல் சகிப்புத்தன்மை தியாகம் அப்படின்னு அந்த நால சொல்லி இருக்கிறார் இல்லையா அத நம்ம பிறருக்கு தந்து ஆத்ம லாபத்தை பெறலாம் அல்லவா ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு விட்டு கொடுத்தல் பட்டு கொடுத்தால் திருப்தி வருமா இப்ப அதுக்கு வழி இல்லை நகை நட்டு கொடுத்தால் திருப்தி வருமா ஆனால் விட்டு கொடுத்தால் திருப்தியை பெறலாம் அல்லவா சைப்பு தன்மைக்கு ஒரு உதாரணம் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் சுவாமிஜியுடைய ஒரு பர்த்டேல பேசினது தாங்க எனக்கு நினைவுக்கு வருது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவரு பேசும்போது சொன்னாரு சகிப்பு தன்மைனா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு உதாரணம் சொன்னாரு அதாவது ஒரு டாக்டர் கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வர்றாங்க அப்ப அந்த நர்ஸ் என்ன பண்றாங்க எல்லாரையும் சட்டைய கழட்டிட்டு உக்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வாயில தெர்மாமீட்டர் வச்சிடுறாங்க எல்லாருமே ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் எல்லா அப்படியே ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நாற்பது பேர் உக்காந்துருக்காரு நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக ஒரு ஆளு கால சக்கரத்துல விட்டுட்டு கை கா அத தவறி போய் சக்கரத்துல மாட்டிட்டு ஒரு காயம் பெருசா ஏற்பட்டுருச்சு அதனால அவர் டாக்டர்ட்ட வராரு இப்போ அந்த நர்சம்மா சொல்றாங்க நாற்பத்தி ஓராவது ஆளா உக்காந்துக்கோ தட்டையை கழட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில தர்மா மிட்டர் வச்சுட்டாங்க வக்கிறதுக்கு முன்னாலே அவர் சொல்றாரு அம்மா எனக்கு எந்த இதுவும் உடம்புல எல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை காய் ஆயிடுச்சுமா ரத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு முதல்ல அதை நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுமான்றாரு நீ சும்மா உக்காரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயில இந்த தர்மா மிட்டர் வச்சதுனால அதுக்கப்புறம் அவரால் பேசவும் முடியல அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக இவர் கொஞ்சம் நெளியிறாரு அப்ப முன்னால இருக்கிறவர் சொல்றாரு நானே எவ்வளவு நேரம் உக்காந்துருக்கேன் உனக்கு என்னத்துக்கு அவ்வளவு கூட பொறுமை இல்லையா உக்காரியா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது அதனாலதான் நான் ரொம்ப நெளியிறா வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிறாரு அவரு அதுக்கு அவர் சொல்றாரா அதுக்கு அவரு இவ்வளவு நான் ஒரு போஸ்ட்மேன் ஆனா நான் இங்க தபால் சப்ளை பண்றதுக்கு வந்த என்னைய கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து உட்காந்துருக்கலையா உனக்கு எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாரா பாத்துக்கோங்க அப்ப எவ்வளவு நேரமா அவர் சகிப்பு தன்மையோட உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட சகிப்பு தன்மையதான் நம்ம குடும்பத்திலையும் சுற்றத்திலையும் ஊர்லயும் உலகத்திலையும் காட்டணும் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா தான் இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கிறோங்க அப்புறம் சிக்கனத்தை கடைபிடிக்கிறது சிக்கனத்தை கடைபிடித்தால் குடும்ப நிம்மதியை பெறலான்னு அவர் சொல்றாரு சிக்கனம்னா என்ன கரிமத்தனம் இல்லைங்க வரவுக்குள் செலவு செய்வது இப்ப காலகட்டத்துல நமக்கு வேற வழியே இல்ல நம்ம அப்படிதான் செலவு செஞ்சு ஆகணும் அப்படிப்பட்டதுதான் சிக்கனம்னு சொல்றாரு அது மாதிரி சிக்கனத்தை மற்றவங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுக்கலாம் நம்முடைய குடும்பத்துல அமைதியை பெறுவதற்கு அந்த சிக்கனத்தை கடைபிடிக்கலாம் சிந்தனையை கொடுத்தால் இன்பத்தை பெறலாம் என்ன சிந்தனை இன்னைக்கு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்ப என்ன மாதிரி இருக்கணும் என்ன மாதிரி சிந்தனை நல்ல சிந்தனைகளை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரலாம் பெரியவங்களுக்கு சொல்லலாம் ஏன்னா நமக்கு இந்த நாள் வரைக்கும் பணத்தை நோக்கியே ஓடிக்கிட்டு கொண்டிருந்த நமக்கு இப்ப இத வீட்டுல எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்காவது நேரம் இருக்கும் அதுக்காக அது மாதிரி செய்யலாம் ஆறு வேண்டாத துர்குணங்களை கொடுத்தால் ஆறு வேண்டிய நற்குணங்களை பெறலாம் அந்த ஆறு வேண்டாத துர்குணங்கள் என்ன அதை சொல்றதுனால எண்ணத்தை கொடுத்தால் சொல்லை பெறலாம் 
நல்ல சொற்களை தந்தால் நல்ல செயல்களை தந்தால் நல்ல விளைவுகளை பெறலாம் பேராசையை கொடுத்தால் நிறை மனதை பெறலாம் சினத்தை கொடுத்தால் பொறுமையை பெறலாம் கடும் பற்றை கொடுத்தால் ஈக குணத்தை பெறலாம் உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மையை கொடுத்தால் சம நோக்கை பெறலாம் வஞ்சத்தை கொடுத்தால் மன்னிப்பை பெறலாம் கவலையை கொடுத்தால் மன நிறைவை பெறலாம் நான் யார் என்பதை புரிந்து மற்றவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் விதத்தில் கொடுத்தால் ஆத்ம திருப்தியை பெறலாம் விதையை கூட மதியால் வெள்ளலாங்க உதாரணத்துக்கு சுவாமிஜி சொல்லுவாரு சலிப்பில்லா பேரின்பத்தை பெறலான்னு வரும் அப்படின்னா என்னங்க பிறருக்கு எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இன்று உதவியை செய்து அவர்கள் அதனால் பெறும் இன்பத்தை கண்டு நமக்கு ஒரு இன்பம் வருமே அதுதான் சலிப்பில்லா பேரின்பமா நான் இப்ப ஈதல் இசைபட வாழ்தல் சொன்னேன் இல்லைங்களா அது மாதிரி செஞ்சோம்னா அதுதான் நமக்கு சலிப்பில்லா பேரின்பம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன க சின்ன கதைன்னு பெரிய கதை வேணா வச்சுக்கோங்க ஒரு பிச்சைக்காரர் ஒரு சாதுவிடம் வந்து என் வாழ்க்கை இப்படியே பிச்சை எடுத்து பிச்சை எடுத்துதான் கழியணுமா இதுக்கு வேற வழியே இல்லையா சுவாமி அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு அந்த சாது நீ புத்தரை போய் பாரு அவர்கிட்ட உன்னுடைய ச இந்த பிரச்சனைய சொல்லி கேளு அவரு உனக்கு ஒரு தீர்வை கொடுப்பாரு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதனால இவர் என்ன பண்ணாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பார்க்க போறாரு போற வழியில ரொம்ப நேரம் போயிட்டு இரவு வந்துருச்சு சரி எங்கயா தங்கிட்டு நம்ம போலாம் அப்படி காலையில எச்சு போலான்னு ஒரு வீட்டு கதவை தட்டுறாரு அது பெரிய பங்களா பணக்கார வீடு அப்ப அவங்க வந்து என்னப்பா எதுக்கு பா கதவை தட்டுன்ன எதுக்குப்பா அப்படின்னு கேட்டதுன்னு இந்த மாதிரி விவரத்தை சொல்ல நான் புத்திரிட்ட போறேன் என்னுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண போறேன் அதனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட்டு உங்க வீட்டுல தங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சரின்ட்டு அவங்களும் அலோவ் பண்ணிட்டு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு அலோவ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்காதீங்க கதை தானே இது அப்போ அலோவ் பண்ணிட்டு அவங்க சொல்றாங்களாம் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் இவ்வளவு சொத்து சகம் இருந்து அவ ஊமையா இருக்கிறா அதனால நீங்க புத்திரிட்ட போறீங்கல்ல அந்த பொண்ணு எப்ப பேசுவான்னு கேட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு தங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க தங்கிட்டு காலையில எஞ்சி போறாரு புத்தரை இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும்ட்டு போற வழியில ஒரு பெரிய மலை மவுண்டைன் அந்த மலையை எப்படி கடக்கிறதுன்னு திண்டாடிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ ஒரு மந்திரவாதி அந்த பக்கம் வர்றாரு என்ன உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கிறாரு நான் இந்த மலையை கடந்து நான் புத்திரை பார்க்க போறேன் ஆனா என்னால எப்படி போறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு உடனே இவர் சொல்றாரு எங்கிட்ட அவர் ஒரு மந்திர கோலை கையில வச்சிருக்கிறாரு இந்த மந்திர கோலை பயன்படுத்தி நான் உன்னை இந்த மலையை தாண்டி அந்த பக்கம் போக விட்டுறேன் ஆனா எனக்காக நீ ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இவரு இந்த பிச்சைக்காரரு கேட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு இந்த மந்திர கோலை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு ஐநூறு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு என்னுடைய ஆயுள் காலம் ஆனா எப்ப இறப்பேன் எனக்கு தெரியல எனக்கு இந்த வாழ்க்கை போர் அடிச்சிச்சு நான் எப்போ சாவேன்னு கேட்டுட்டு வாங்க புத்தர்கிட்ட சரின்ட்டு இவர் போறார் அடுத்ததாக போ கொஞ்சம் தூரம் போனவனு ஒரு ஆறு குறுக்கலை இப்ப ஆற்றல் கிடைக்கணுமே இவருக்கு நீந்த தெரியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஆமா வச்சுக்கோ ஒரு உதாரணத்துக்கு முதலையோ ஆமையோ அத அத பார்த்த உடனே அந்த அந்த முதலையேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த முதலை கேட்குதான் என்ன உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு ஆத்த கிடக்கணும் எனக்கு தெ எப்படி போறதுன்னு தெரியல நான் என்னுடைய முதுகுல உன்னை உக்கார வச்சுட்டு கூட்டிட்டு அங்க பக்கம் விடுறேன் ஆனா நீ எனக்காக புத்தரிட்ட உன்னை கேட்கணும் என்ன அப்படின்னா எனக்கு பறக்கணும் அது பறக்கிறதுக்கான சக்தி எப்படி வேணும் எப்படி கிடைக்கும்னு புதரைகிட்ட கேட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லிட்டு இவரும் ஆற்று கடந்து அடுத்தது புதரை போய் பார்த்துடுறாரு புதரை போய் பார்த்துட்டு நான் இந்த மாதிரி பிச்சைக்காரன் நான் இந்த வாழ்க்கையில இப்படியே தான் பிச்சை எடுத்து தான் வாழணுமா இல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு இருக்கா நீங்க தான் சொல்லணும் புதர் சொல்றாரு ஓகே நான் சொல்றேன் ஆனா நீ எனக்கு கிட்ட முனையே மூணு கேள்வி தான் கேட்கணும் அதுக்கு மேல கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரா அப்ப இவருக்கு யோசனை என்னடான ஏன்னா ஏற்கனவே மூணு பேர் மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இவரோட கேள்வி நாலு மொத்தத்துக்கு நாலுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பரவாயில்ல நம்மளாவது வாழ்நாள் முழுக்க பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுடலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா பாவம் அவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அந்த மூணு கேள்வியை மட்டும் இவர்கிட்ட வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஆஹ் வாய் ஊமையா இருக்கிறவங்க அந்த பணக்கார வீட்டு பொண்ணு பேசணும்னு கேக்குறாங்க எப்ப பேசுவா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு இவர் சொல்றாரு அந்த பொண்ணு யாரு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அந்த மணாலனை பார்க்கும் போது தானாக அவள் பேசுவாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் ரெண்டாவதா மந்திரவாதி கேட்டாரு இல்லையா நான் சாகணும் என்ன பண்றதுன்னு அவர் கையில இருந்த மந்திர கோலை கீழே போட்டு சொல்லு யாருக்காட்டு கொடுக்க சொல்லு அப்ப அவரு இறந்துடுவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப மூணாவதா இந்த முதலை அந்த முதலை
தானாக ரெக்க வந்து பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரின்னு இது மூணையும் ஒரு பதிலை தேட்டுட்டு வந்தாரு ஆத்தவரத்துல அந்த முதல்ல இருந்துச்சு என்ன சொன்னாச்சு என்ன சொன்னாரு புத்தரு அப்படின்னு கேட்டுச்சா உடனே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரின்னு உடனே தன்னுடைய அந்த தோலை பிச்சு எடுக்க சொல்லி எடுத்துட்டு அது ரெக்க வந்து பறந்துருச்சா ஆனா அந்த தோல்ல வைரம் வைடியூரியம் தங்கம் எல்லாம் எல்லா விதமான கற்களும் விலை உயர்ந்த கற்கள்லாம் இருந்துச்சா சரி அதை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மலை பக்கம் வர்றாரு மலைக்கு வரும்போது தான் இவர் மந்திரவாதிய சொல் பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு அப்படின்னு அவர் கேட்க இவர் சொன்னாரா இந்த மாதிரி இந்த மந்திர கோல நீ தூக்கி போட்டாலோ யாருக்காவது கொடுத்துட்டாலோ உனக்கு இறப்பு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா இந்த புடிச்சுக்கோ இந்த மந்திர கோல் நான் செத்து போறேன் என்னால முடியல அப்படின்ட்டு அவர் அந்த மந்திர கோலையும் கொடுத்துட்டாரு அடுத்ததாக இந்த பணக்கார வீட்டுக்கு வந்தாரு அவரை அந்த மாதிரி என்ன சொன்னாரு புத்தர்னு கேட்க உடனே அந்த பொண்ணு உள்ள இருந்து வெளியில வந்து இவரை பார்த்த உடனே பரவசம் அடைந்து அது பேச ஆரம்பிச்சிருச்சா இப்ப இதுல இருந்து என்னங்க தெரியுது சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் எனக்கு அதையே சொன்னேன் ஆனா என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா பிறருக்கு எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நாம் எதை செய்தாலும் அதுக்கான ஒரு பலனை பல மடங்கு நாம் பெறலாம் என்பதுதானே இந்த கதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது போல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம மற்றவங்களுக்கு நம்மளால ஆன உதவிய நாம் செய்து கொடுத்தால் அவர்களிலிருந்து நாம் பேரின்பத்தை பெறலாம் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அல்லவா அடுத்தது தன்னலமற்று தொண்டு செய்தால் கொண்டு வந்த வினைகள் போகும் என்பார்கள் நமது இன்றைய வாழ்க்கை இது நாள் வரை செய்த செயலின் விளைவே என்று கூறுவார்கள் எனவே தொண்டு செய்து வாழ்வோம் அந்த தொண்ட செய்யறதுன்னு கொடுக்கறதுதான் நாம் வினை பதிவுகளை போக்கி கொண்டு இன்பத்தை பெற்று வாழலாம் அது பூமியிடமிருந்து பொறுமை நீரிடமிருந்து அன்பு நெருப்பிடமிருந்து பாரபட்சமற்ற தன்மை காற்றிடமிருந்து பரந்த நோக்கம் ஆகாயத்திடமிருந்து தைரியத்தை கற்றுக்கொள்வதை போல மௌனம் இருந்து மற்றவர்களுக்கு நமக்கு மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் அமைதியை தந்து மன நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லவா பிறப்பு என்பது சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை என்பது சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் அது போல நமது வாழ்க்கை சரித்திரமாக இருக்க வேண்டுமானால் நமது மகரிஷி கொடுத்து விட்டு சென்றுள்ள பயிற்சிகளை நாமும் செய்து பிறருக்கும் அந்த இன்பத்தை தரலாம் அல்லவா அடுத்ததாக வியாபாரத்தால் தர்ணம் வரும் தர்மத்தால் புண்ணியம் வரும் பக்தியால் அமைதி வரும் விவசாயத்தால் தானியம் வரும் தொண்டால் புகழ் வரும் அமைதியால் முக்தி வரும் சும்மா இருந்தால் சுகம் வரும் அது போல எப்போதும் பிறருக்கு கொடுத்து கொண்டே இருந்தால் இன்பம் தானாக வரும் இதை யார் சொன்னாருன்னா பொன்னையா சித்தரு அதுல நான் ஒரு வரி நம்ம நமக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் மக்கள் அனைவரும் இறை உணர்வு இன்பம் பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே மௌனத்தில் என்ன அலைகளை பரப்பி கொடுத்தார் நம்முடைய வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் ஒரு தடவை ரமணரிடம் ஒரு திருவிழாவில லட்டு தர ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோங்க ஆனால் எறும்புகள் வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குது அதெல்லாம் வராமல் இருக்க என்ன சாமி பண்றது அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொன்னாரா லட்டு கூடைய தாண்டி ஒரு அஞ்சு அடி தாண்டியோ தள்ளியோ சர்க்கரைய கொட்டி வையுங்கள் அப்ப தானா அங்க எறும்புகள் வராது அப்படின்னு சொன்னாரா அது போல பேரின்ப நிலையான இறைவனை பெற உணர சிற்றின்ப புலனின்பங்களை கொடுத்து விட வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா நம்ம கிட்ட இருக்கிற துன்பத்திற்கு காரணம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆறு குறைகளே என்பார் நமது மகரிஷி அதை உணர்ந்து சீர்திருத்தம் சீர்திருத்தம் மேற்கொண்ட முடிச்சிட போறீங்க மேற்கொண்டால் என்னாலும் இன்பத்தை பெறலாம் அதாவது அறியாமை மனப்பக்குவம் இல்லாமை விட்டு கொடுக்காமை கவலை அகந்தை தன்னை போலவே மற்றவரையும் இருக்க தூண்டுவது என்ற இந்த ஆறையும் கொடுத்து விட்டால் இன்பத்தை பெறலாம் என்று கூறி இதுநாள் வரையும் பொறுமையாக இருந்து கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி 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 இந்த அருமையான வாய்ப்பை தந்த இந்த நிர்வாகத்தை சார்ந்த அனைத்து நல்ல இதயங்களுக்கும் நன்றி 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 நீங்களும் உங்களுடைய அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் மீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ குருவர்லும் திருவர்லும் துணை புரிய மனமார வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்